కోటి రూపాయలు ఎక్స్పీరియన్స్ చాలదని మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ మధ్యన అధికారంలోకి వచ్చాక ముందు టర్మ్ కోసం కాకుండా ఇప్పుడు ఈసారి థర్డ్ టైం మీరు అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫస్ట్ టైం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గ్యాస్ పైప్ పేలింది గ్యాస్ పైప్ పేలి కొంతమంది జనం చనిపోతే అప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత సార్ మీకు గుర్తుందా కేవలం మూడు లక్షలు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఒక గ్యాస్ పైప్ లైన్ పేలిపోయి అనేక మంది చనిపోతే మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ మూడు లక్షలు ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది రెండు లక్షలు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇరవై లక్షలు అది సెకండ్ ఇక మీరు తక్షణ స్పందించి ఇచ్చిందంత కేవలం మూడు లక్షలు అదే సంవత్సరం రెండు వేల పద్నాలుగులో దేశం మొత్తం మన చుట్టూ తిరుగు చూసే విధంగా హుదూ తుఫాను విలయం విలయతాండవం చేస్తే ఆ రోజు సుమారుగా నలభై ఆరు మంది చనిపోతే మీరు అప్పుడు ఇచ్చింది ఎంత అండి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి కేవలం ఐదు లక్షలు మీరు అంతంత విపత్తులు హుదూ తుఫాన్ సమయంలో మనకు వచ్చిన ఫండ్స్ ఏ స్థాయిలో వచ్చాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఫండ్స్ ఇచ్చింది అనేక మంది పారిశ్రామిక వేతలు ఇచ్చారు ఫండ్స్ కనీసం ఒక్క వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫండ్ వీళ్ళందరికీ సరిదూనేసారు మనిషికి సుమారు యాభై లక్షల వరకు వచ్చి ఉండేది కానీ ఐదు లక్షలు మీరు ఇచ్చారు అలాంటి విపత్తులు ఆ తర్వాత ఎన్నో సంఘాలు జరిగాయి రెండు వేల పదిహేను గోదావరి పురస్కారాల్లో మీ షార్ట్ ఫీలింగ్ కోసం ఇరవై తొమ్మిది మంది చనిపోయారు ఆ రోజు మీరు పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు ఒక్కొక్కరికి అది కూడా ఇవ్వడం కోసం ఎంతో ఆలోచించారు అవునా కాదు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో కృష్ణా నదిలో బోటు మునికి ఇరవై ఒక్క మంది చనిపోయారు ఆ రోజు మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత సార్ కేవలం పది లక్షలు రెండు వేల పద్దెనిమిది తిత్లి మా జిల్లా మొత్తం కూజు పడేసింది అసలు ఈ రోజుకి తిత్లి చేసిన ప్రభావం వల్ల కోలుకోలేని కొబ్బరి రైతులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ రోజు మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అండి ఎనిమిది మంది చనిపోతే మనిషికి ఐదు లక్షల చూపున ఇచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గోదావరి పురస్కారంలో బోటు మునిగిపోతే ఇరవై రెండు మంది చనిపోతే అప్పుడు మీరు ఇచ్చింది మనిషికి పది లక్షలు సో ఇటువంటి సంఘటనలు అనేకం మీరు మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా ఎక్కువ అండి అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీరు ఏ రోజు నాకు తెలిసి కనీసం పది లక్షలు దాటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి ఉంటే ఈరోజు ఇది తక్కువ అన్న ఒక అర్థం ఉంది పది లక్షలకు మించి ఒక్క రూపాయి ఏ రోజు అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వలేదు కనీసం ఈరోజు నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓదార్పు ఆయన వెళ్ళి పేషెంట్లతో ఆ శతకరాత్రులతో ఆయన పరామర్శించిన విధానంకే వాళ్ళకి సగం బాధ తగ్గిపోద్ది ఆయన ఎలాంటి వ్యక్తి అనేది మీరు అది నటన అనొచ్చు ఇంకోటి అనొచ్చు ఇంకోటి అనొచ్చు అవన్నీ కాదు అక్కడ బాధితులకు కావాల్సిన ఓదార్పు మీరు మీ ఎలక్షన్ టైంలో ఒక సైకిల్ మీద ఒక ముసలమ్మ కూర్చుంటే ఆమె మిమ్మల్ని ముడుతుంటేనే మీరు దూరం దూరం జరిగిపోయారు అప్పట్లో ఏదో కరోనా వైరస్ ఉన్న స్థాయిలో ఒక చిన్నపిల్లాడిని ముద్దులాడి వెంటనే చేయికి కడుక్కున్నారు హ్యాండ్ వాస్తో ఒక ఒకప్పుడు మీరు మీరు కూడాను ఈ మానవత దృక్పథం కోసం జనాల కోసం మాట్లాడితే ఎలాగో చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ సంఘటనలు చూ చూ చూసుకుంటూ పోతాయి ఆ వాదార్పుకి మీరు గౌరవించాలి కోటి రూపాయలు మిగతా విషయాల్లో ఆయన మీద ఎన్నో అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇంకోటి ఇంకోటి ఇవన్నీ నిరూపణ కానివి నిరూపణ అయిన రోజు ఇటువంటి వ్యక్తి అని మీరు ప్రచారం చేయండి ఓకే అందరం యాక్సెప్ట్ చేద్దాం కానీ మంచి అనేది ఏ వ్యక్తి చేసినా అది మీరు చేసిన మీరు చేసిన మంచి మంచిన సరే హెప్పిసైడ్ చేయడానికి ప్రజలందరూ ముందుకు వస్తారు ఇక్కడ రాజకీయాలు మాలంటలకు రాజకీయాలతో పనే ఉందండి ఎవరు మంచి చేస్తే వాళ్ళే గొప్పలు ఈ సమాజంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకటించడంలో ఆయన చేసింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిన విషయం ఇప్పటివరకు మన రాష్ట్ర చరిత్రలోనే లేనంత ప్రకటించడమే కాకుండా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆయన ప్రకటించిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జియో విడుదల చేసి ముప్పై కోట్ల సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి వెంటనే విడుదల చేశారు ఎంత ఫాస్ట్గా ఎవరు చేస్తారు కోటి రూపాయలు అని చెప్పారు దానికోసం జనాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరో ఒక వ్యక్తి టీడీపీ అనుచరుడు ఇంకోరో కోటి రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తావు మీ ఇంట్లో సొమ్మ ఏంటని చెప్పి విమర్శ చేస్తూ అనేకమైనటువంటి వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఆ కోటి రూపాయలు అనే పదాన్ని జీర్ణించుకోవడానికే ఇంకా టైం కుదరక ముందు ఆయన వెంటనే జీవో విడుదల చేసి డబ్బును కూడా విడుదల చేశారు సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా కేవలం విమర్శించడానికి ఒక అవకాశం దొరికిందని విమర్శించడం అంటే అది మన ఏదైతే మీ అనుభవజ్ఞులు అనేటువంటి గుర్తింపు ఉందో ఆ గుర్తింపు దాన్ని వెనుకునే వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగుద్ది సో దయచేసి ప్రభుత్వం ఎవరిదో ఒక ప్రభుత్వం అయితే వచ్చింది ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తే ప్రజలు కదా సంతోషంగా ఉండేది అటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రోత్సహించండి వాళ్ళు సరిగ్గా ఏ పని అయినా చేయకపోతే దాన్ని ఎండగట్టండి మంచి చేసినప్పుడు ప్రశంసించండి ఇంకొంచెం మంచి మంచి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతే తప్పితే ఇటువంటి సమయంలో కూడా మీరు ఇలా విమర్శ చేయడం చాలా బాధకరం